वेलकम इन द लेक्चर ऑफ इम्प्लीमेंटिंग स्टैक यूजिंग एरेज इन सी प्रोग्रामिंग जैसा कि हमने पिछले वीडियो में हमने ये आपसे प्रॉमिस किया था कि हम एक ऐसा वीडियो रिलीज करेंगे जिसमें हम स्टैक को सी कंपाइलर पे हम आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे कि कैसे हम कोड को लिखें किस तरह से हम उसको रन कराएं और किस तरह से वो ऑपरेशन स्टैक के इम्प्लीमेंट हो जाएंगे तो यहाँ पे हम वही आपको दिखाना चाहते हैं करके सी कंपाइलर पे तो आप देखिए यहाँ पे कि सबसे पहले जैसा कि सी प्रोग्रामिंग का एक सिंटेक्स होता है हैस इंक्लूड एस टी ये हमने हेडर फाइल इंक्लूड की दूसरी हेडर फाइल हमने इंक्लूड की हैस इंक्लूड कॉनियो डॉट एच तो हम बता दें आपको कि जो हेडर फाइल्स हैं दीज आर द कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरी फंक्शंस और वो लाइब्रेरी फंक्शंस हम आगे यूज करेंगे जैसे कि प्रिंट एफ है स्कैन एफ है सी एल आर एस सी आर है गेट सी एच है ये सारे लाइब्रेरी फंक्शंस हैं और उन सारे लाइब्रेरी फंक्शंस को हम आगे यूज करेंगे प्रोग्राम्स में तो उनको क्या करना है और कैसे करना है वो सारी डेफिनेशन जो कोड में होती है वो सारी इसमें हेडर फाइल्स में डिफाइंड होती है आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये लिखा हुआ है यहाँ पे थर्ड लाइन में वाइट पुस और ये एक फंक्शन डिक्लेयर किया गया है तो ये पहला फंक्शन है वाइट का मतलब होता है देर इज नो रिटर्न टाइप फ्रॉम दिस फंक्शन तो इस तरीके से हम ये कहेंगे कि ये वाइट पुश है जो कि इंसर्ट ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा इसको हमने यहाँ डिक्लेयर कर दिया है तो सिमिलर पैटर्न पे हमने वाइट पॉप को जो कि डिलीशन का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा उसको डिक्लेयर कर दिया है इसके बाद वाइट डिस्प्ले को हमने डिक्लेयर कर दिया है जो कि उसके कंटेंट जो भी होंगे उनको शो करेगा इसके बाद एक मैक्स है यहाँ पर मैक्स एक ग्लोबल वेरिएबल है और ये मैक्स ये बताएगा कि कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट स्टैक में स्टोर किया जा सकता है जैसे कि यहाँ पे मैक्स uh, फाइव है तो इसका मतलब है कि जो भी एरे स्टैक हम बनाने जा रहे हैं उस स्टैक में फाइव एलिमेंट्स ज़्यादा आप स्टोर नहीं कर सकते हैं और एक स्टैक हमने ये एक डेटा स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर लिया है एरे फॉर्म में और ये एरे ही इसी को ही हम आगे स्टैक uh, बनाएंगे जब हम उस पर पुष्प पॉप ऑपरेशन के लिए कोड करेंगे तो ये वो एरे डिक्लेयर हुआ है जिसका जो स्टैक को रिप्रेजेंट करेगा एक्चुअल स्टैक को इसके बाद एक ग्लोबल वेरिएबल थर्ड है टॉस टॉस मींस टॉप ऑफ द स्टैक जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको कि टॉस का मतलब टॉप टॉप ऑफ द स्टैक है और यही वो एंड है जहां से इंसर्शन और डिलीशन दोनों ही प्रोसेसेस कंप्लीट होती हैं स्टैक में तो इंसर्शन मतलब पुश ऑपरेशन डिलीशन मतलब पॉप ऑपरेशन ये दोनों स्टैक में एक ही एंड से होते हैं इसीलिए उसको स्टैक डेटा स्ट्रक्चर कहा जाता है तो ये टॉस वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल हमने यहाँ पे लिया हुआ है और इसकी इनिशियल वैल्यू माइनस वन होती है मतलब जब कोई भी एलिमेंट नहीं होता है जब भी हम स्टैक क्रिएट करेंगे उसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा तो इसलिए इनिशियली जो टॉस की वैल्यू है वो माइनस वन होगी आगे बढ़ते हैं हम वाइड मेन जैसा कि सभी जानते हैं ये सी के सिंटेक्स का पार्ट है मेन फंक्शन है और वाइड मीन्स वही कि मेन फंक्शन कोई रिटर्न टाइप नहीं देता है इसलिए ये वाइट होगा फिर हमने दो वेरिएबल्स यहाँ पर डिक्लेयर किए एक आई एन टी सी एच है और दूसरा कैरेक्टर सी है तो मैं बता दूं कि पहला जो सी एच है वो चॉइस के फॉर्म में यूज होगा क्योंकि आगे के प्रोग्राम में हम ऐसा करेंगे कि अगर हम इनपुट पे हमसे चॉइस मांगेगा प्रोग्राम तो हम अगर वन देंगे तो पुश ऑपरेशन परफॉर्म होगा टू देंगे तो पॉप परफॉर्म होगा थ्री देंगे तो डिस्प्ले परफॉर्म होगा तो ये जो फंक्शन है ये हम ये सी एच वेरेबल के थ्रू करेंगे हम सी एच वेरेबल का इस्तेमाल करेंगे और एक चीज़ और चॉइस इसमें मांगी जाएगी इस प्रोग्राम में कि डू यू विश टू कंटिन्यू मतलब क्या आप इस इस फंक्शन को दोबारा एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम वाई मतलब यस का यूज करेंगे तो उसके लिए हम यहाँ पे कैरेक्टर सी वेरेबल हमने लिया आगे अभी आपको समझ में आएगा कि इनका क्या एक्चुअल यूज है इसी बात हमने सी एल आर एस सी आर लिया हुआ है सी एल आर एस सी आर मतलब एक बार जब आप प्रोग्राम को रन कराएंगे तो उसके बाद में जब जो भी आउटपुट आता है उसके बाद जब सेकेंड टाइम रन कराएंगे तो जो पहले का आउटपुट है फर्स्ट एग्जीक्यूशन का जो आउटपुट है वो आपको डिस्प्ले नहीं होगा मतलब हर बार आपको एक फ्रेश आउटपुट आपके डिस्प्ले पे नजर आएगा जब भी आप इसको रन कराएंगे इसके बाद हमने आप यहाँ पे देखिए प्रिंट एफ हमने यूज किया है यहाँ पे प्रिंट एफ पुस और प्रिंट एफ पॉप फिर इसके बाद प्रिंट एफ डिस्प्ले इस तरह से हमने तीनों फंक्शन यहाँ पे डिस्प्ले करवाए हैं तो इसमें क्या है कि ये जब हम रन कराएंगे तो ये हमारी हेल्प के लिए आएगा ताकि हम कभी भी भूल ना जाएं कि वन का क्या वन इन चॉइस देने पे पुश ऑपरेशन परफॉर्म होगा टू पॉप होगा थ्री डिस्प्ले होगा और अगर इन दोनों में से तीनों में से किसी को नहीं देते हैं आप तो उसमें ये डिस्प्ले होगा मैसेज कि ये चॉइस गलत है आपकी वो हम आगे कोड अभी कर रहे हैं इसको तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए डू वाइल लूप हमने यूज किया है इसके लिए प्रिंट एफ इंटर द चॉइस मतलब आप चॉइस अपनी इंटर करिए तो हमने यहाँ पे देखो स्कैन एफ का यूज करके हमने एम परसेंट सी एच ये सिंटेक्स होता है सी का तभी को पता होगा जो लोग बेसिक सी की जानकारी रखते हैं कि एम परसेंट सी एच से हमने वन टू थ्री फोर जो भी न्यूमेरिकल डिजिट्स हैं उनको इंटर कराया और इसको
यहाँ पे देखिए आप फिर हमने ब्रेक का इस्तेमाल किया ताकि जब पुश एग्जीक्यूट हो तो फिर नीचे के ऑपरेशन जो भी फंक्शन है वो एग्जीक्यूट ना हो इस तरीके से हम केस टू लेंगे केस टू में हमने पॉप ऑपरेशन को डाल रखा है और उसके बाद हमने यहाँ पे ब्रेक का यूज किया हुआ है सिमिलरली हर एक केस के बाद में ब्रेक का यूज किया जाएगा ताकि बाकी के केसेस से वो सेपरेट हो सके इसी तरीके से केस थ्री में हमने डिस्प्ले लिया है और फिर ब्रेक किया है और डिफॉल्ट एक केस लेंगे जिसमें यह आएगा कि अगर वन टू थ्री में से कुछ और हम देते हैं तो हमें ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा इंटर द करेक्ट चॉइस अब आप यहाँ पे देखिए कि जो हम सी एच यहाँ पे दे रहे हैं ये सी एच सारे केसेस में एग्जीक्यूट होगा ये जो सी एच है ये सारे केसेस में एग्जीक्यूट होगा मतलब अगर सी एच की वैल्यू वन है तो पुश ऑपरेशन एग्जीक्यूट होगा अगर इसकी वैल्यू टू है तो पॉप एग्जीक्यूट होगा इसकी वैल्यू थ्री है तो डिस्प्ले एग्जीक्यूट होगा और अगर इसकी वैल्यू वन टू थ्री के अलावा गलती से कुछ भी और हो जाती है तो वो मैसेज डिस्प्ले होगा कि इंटर द करेक्ट चॉइस इसके बाद ये हम डू के अंदर इसको करने के बाद में स्विच का प्रोग्राम करने के बाद में हम वाइल पे जाएंगे फाइल की कंडीशन देंगे तो उसका आप देख लीजिए यहाँ पे एफ प्लस एस हमने यूज़ किया हुआ है इसका मतलब ये होता है कि जब भी आ, हम दोबारा फंक्शन को यूज़ करेंगे तो जो स्टैंडर्ड इनपुट है उसको प्लस होना चाहिए ताकि हम उस आउटपुट को एग्जैक्टली एग्जीक्यूट करा सकें यहाँ पर देखिए आप प्रिंट एफ डू विश टू कंटिन्यू ये हमने एक ऑप्शन दिया डिस्प्ले होगा आपके यहाँ और फिर इसके बाद ये आपका यहाँ पे स्कैन एफ के थ्रू हमने सी को जैसा कि हमने वहाँ पे वेरेबल को जब हमने बताया था आपको उस समय डिस्कस किया था वैसे ही हमने यहाँ पे सी को इम्प्लीमेंट स्कैन करा के इनपुट करा दिया अब उसी सी में हम दो चीज़ें स्टोर कराएंगे स्मॉल वाई या फिर कैपिटल वाई दोनों में से कोई भी एक की चॉइस हम ले लेंगे स्मॉल वाई या कैपिटल वाई मान लीजिए आपके की का कैप्स लॉक ऑन है और उस समय वाई प्रेस करते हैं तो प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होगा मतलब हमने दोनों चॉइसेज यहाँ पर दे दी हैं कि जब भी आप डू यू विश टू कंटिन्यू के आंसर में स्मॉल वाई या बड़ा वाई कैपिटल वाई लिखेंगे तो आपका प्रोग्राम कंटिन्यू रहेगा टर्मिनेट नहीं होगा ये गेट सी एच यूज़ हुआ है ज़्यादा कि आपको आउटपुट मिले और यहाँ पे हमने इस प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दिया है तो इस तरीके से ये मेन फंक्शन प्रोग्राम हो चुका है यहाँ पे फिर हमारे वही तीनों फंक्शन आ जाएंगे जिनकी हम यहाँ पर डेफिनीशन कर रहे हैं एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दें हम आपको कि जब भी यूजर डिफाइन फंक्शन के थ्रू प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें तीन स्टेप्स होते हैं पहला होता है फंक्शन डिक्लेरेशन दूसरा होता है फंक्शन कॉल मेन में किया जाता है और फिर फंक्शन डेफिनेशन जो कि आउटसाइड मेन होती है तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमने यहाँ पे जो तीन स्टेटमेंट यूज़ किए थे आपके ये तीनों स्टेटमेंट ये तीनों स्टेटमेंट फंक्शन डिक्लेरेशन है जब इनको हमने मेन में कॉल किया है यहाँ पर हमने वाइट पुश पॉप डिस्प्ले तीनों फंक्शन इन तीनों फंक्शन को यहाँ पर कॉल किया है और अब हम डिफाइन करने जा रहे हैं कि इनको करना क्या है यहाँ पर आप देखिए वाइट पुश अब आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक वेरेबल हमने लिया है इंटीजर एन इंटीजर एन जो है एन मतलब जो नंबर है वो एक ऐसा नंबर है जो हम पुश करेंगे मतलब इनपुट करेंगे स्टैक में तो इसलिए सबसे पहले जैसे कि एक इंटीजर को इनपुट कराया जाता है सी में उस पैटर्न को यूज करके हमने यहाँ पे इंटर करा लिया है इसके बाद क्या होगा कि टॉस इज इक्वल टू मैक्स माइनस वन मतलब अगर टॉस की वैल्यू ये वो कंडीशन है जैसे हमारे पास मैक्स क्या है फाइव है इस वक्त मैक्स माइनस वन फोर होगा तो टॉस की वैल्यू जो होती है जब हम सारे एलिमेंट्स इंसर्ट कर चुके होंगे तो फोर ही होगी इसका मतलब ये है कि अगर टॉस की वैल्यू मैक्स माइनस वन के बराबर है तो स्टैक फुल होगा मतलब हम फर्दर कोई एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते इसलिए पुश ऑपरेशन में इसको देना जरूरी था इसलिए ये कंडीशन हमने यहाँ पर दी हुई है लेकिन अगर टॉस की वैल्यू मैक्स माइनस के बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे कि टॉस की वैल्यू को हम एक बढ़ा देंगे कितना बढ़ा देंगे वन टॉस प्लस प्लस मतलब ये प्लस प्लस एक ऑपरेटर है जो कि किसी भी वैल्यू को एक बढ़ाएगा प्लस प्लस वो ऑपरेटर होता है इसमें करने के बाद में फिर हम जो स्टैक टॉस में यानी कि टॉस की बढ़ी हुई वैल्यू के साथ में जो स्टैक एरे में होगा उसमें हम उस एन को इंसर्ट करा देंगे और इस तरीके से वो वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी तो इसमें दो चीज़ें हैं पहली कंडीशन ये चेक कर लीजिए कि क्या मैक्स माइनस वन के बराबर हो गया तो मतलब फुल हो गया है अब आप उसमें इंसर्ट नहीं कर सकते हैं अगर टॉस की वैल्यू मैक्स माइनस वन के बराबर नहीं है तो उसकी वैल्यू को एक बढ़ाइए और उसके बाद में उसमें वहाँ पे आप एलिमेंट एन को इंसर्ट कर दीजिए इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखने के लिए आप हमारा जो पिछला वीडियो है उसको आप स्टैक ऑपरेशन पर जो हमने रिलीज़ किया था उसको आप फिर से थ्योरेटिकली देख सकते हैं कि हमने वहाँ पर क्या लॉजिक इसका और डाइग्राम के थ्रू हेल्प से हम हमने बनाया था वहाँ पर और समझाया था यहाँ पे आप देखिए कि हम पॉप ऑपरेशन को इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं पॉप ऑपरेशन में क्या है कि हमें कुछ इंटर कराने की जरूरत नहीं है हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है स्टैक में और उस पर्टिकुलर टॉस पे जो भी एलिमेंट है उसको हम वहाँ से डिलीट करेंगे मतलब वहाँ से निकालेंगे और उसको ए में स्टोर कर देंगे टॉस की वैल्य
मतलब उसमें कुछ एलिमेंट डिलीट करने के लिए है ही नहीं तो हम क्या डिलीट करना चाह रहे हैं इसलिए ये कंडीशन हमारे लिए इंप्लीमेंट करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है खैर अगर मान लीजिए कि टॉस की वैल्यू माइनस वन नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे कि हम एल्स स्टेटमेंट में जाएंगे और जो कुछ भी टॉस पे होगा मतलब ए इक्वल टू स्टैक टॉस मतलब स्टैक के टॉस पे जो भी एलिमेंट होगा उसको हम ए में स्टोर कराएंगे टॉस की वैल्यू को एक घटा देंगे यहाँ पर माइनस माइनस जो है एक यूनरी ऑपरेटर है जो कि एक वैल्यू डिक्रीज करेगा एक डिक्रीज कर दीजिए टॉस को और हम यहाँ पे डिस्प्ले करा देंगे कि प्रिंट एफ डिलीटेड आइटम इज परसेंट डी ए मतलब ए को हमने डिलीट कर दिया तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ये यह डिलीशन ऑपरेशन इसको परफॉर्म कर दिया अब आप यहाँ पे देखिए कि डिस्प्ले फंक्शन हमने कैसे इम्प्लीमेंट किया हुआ है डिस्प्ले फंक्शन में एक वेरेबल लीजिए आप इंटीजर आई और इसमें हमने एक स्टैक करके ये आउटपुट पर ये दिखाने के लिए हमारा स्टैक क्या है सिर्फ डिस्प्ले पर्पज है इसका यहाँ से हमने थोड़ा सा लॉजिक यूज़ किया है इसमें कि i की वैल्यू इनिशियली टॉस पे रखेंगे फिर इसके बाद i इज ग्रेटर दैन आर इक्वल टू जीरो की कंडीशन लगा के एक एक करके घटाते चले जाएंगे तो जो टॉप पे एलिमेंट होगा वो सबसे पहले डिस्प्ले होगा फिर उसके नीचे टॉस माइनस वन का आएगा फिर टॉस माइनस टू का आएगा और कब तक आता जाएगा जब तक कि वैल्यू जीरो ना हो जाए इसका भी हमने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से हमने समझाया था आप वहाँ समझेंगे उस वीडियो में तो बहुत अच्छा रहेगा वहाँ पर आपको बहुत अच्छे से ये लॉजिक समझ में आएगा फिर आप उसमें स्टैक आई को डिस्प्ले करा लीजिए तो इस तरह से आप देखिए यहाँ पर हमने पूरा कोड यहाँ पर कम्प्लीट कर दिया है और अब बारी है कि हम इस कोड को एग्जीक्यूट कराएँ और उसके बाद में इसके डिस्प्ले को हम देखें आउटपुट को देखें कि हम क्या जो हमने अभी तक किया है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है तो अब हम इसको कोड को हम रन कराएंगे देखिए जैसे ही हमने रन कराया हमारे पास में तीन ऑप्शन आ रहे हैं वन टू थ्री पुश पॉप और डिस्प्ले जो हम करना चाहते हैं तो हम इसमें सबसे पहले कुछ एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं तो हमने कहा इंटर चॉइस वन मतलब पुश करना चाहते हैं तो हमने वन दिया यहाँ पे तो उसने पूछा कि कौन सा नंबर इंसर्ट करना चाहते हैं मैंने कहा टेन टेन हमने यहाँ कीबोर्ड से दिया तो ये इंसर्ट हो गया अब हम अगर देखना चाहते हैं कि ये वाकई में स्टैक में गया कि नहीं गया इसलिए हम इसमें थ्री चॉइस का यूज़ करके देखिए हमने इसको डिस्प्ले कराया तो देखिए आप यहाँ पर कि स्टैक में टेन जा चुका है अब आप देखिए यहाँ पर कि हम एक और एलिमेंट इंसर्ट कराते हैं हमने कहा ट्वेंटी इंसर्ट करेंगे फिर इसके बाद हमने यस किया और हम चॉइस से देखना चाहते हैं कि क्या वो गया कि नहीं गया स्टैक में तो देखिए यहाँ पे 10 20 एलिमेंट जा चुका है इसी तरीके से हम एक और एलिमेंट इसमें इंसर्ट कराते हैं 30 और फिर चॉइस के थ्रू देखते हैं कि वो एलिमेंट स्टैक में है कि नहीं है तो पूरी तरीके से जो हमने बताया था जिस तरीके से उसी तरह से स्टैक में इंसर्शन यानी पुष्ट ऑपरेशन परफॉर्म होता चला जा रहा है तो अब दो एलिमेंट और इंसर्ट कराते हैं फिर आपको दिखाते हैं कि ओवरफ्लो कंडीशन क्या होती है पहली कंडीशन ये चॉइस मैंने दी वन तो हमें पूछा गया कि नया एलिमेंट हमने फोर्टी कहा फिर हमने इसको किया फिर इंसर्ट करेंगे एक एलिमेंट फिफ्टी और ये हमने कर दिया अब हम इसको एक डिस्प्ले करा के आपको दिखाना चाहते हैं कि टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी ये पूरा स्टैक हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है अब आप यहाँ पे देखिए कि अगर एक और एलिमेंट हम इंसर्ट करते हैं क्योंकि हमने प्रोग्रामिंग में सेट कर रखा था कि मैक्स की वैल्यू फाइव है मतलब आप ओवरफ्लो जो कंडीशन है वो हमारी हो चुकी है मतलब इसके बाद हम अगर कुछ भी इंसर्ट करते हैं तो वो हमें ये मैसेज आना चाहिए कि आपका स्टैक फुल हो चुका है वन हमने किया यहाँ पर और इसके बाद हम इसमें सिक्सटी अगर इंसर्ट करना चाहते हैं तो देखिए मैसेज आ गया कि स्टैक इज़ फुल मतलब अब आप कोई एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते हैं तो यहाँ से ये शो होता है कि हमारी जो ओवरफ्लो की कंडीशन है वो प्रोग्राम में एग्जीक्यूट हो रही है अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे डिलीशन पॉसिबल है तो सबसे पहले डिलीशन किया तो टू टू दिया चॉइस में हमने तो डिलीटेड आइटम 50 हो गया अब हम देख लेते हैं कि क्या वाकई में ये डिस्प्ले में ये स्टैक में डिलीट हुआ कि नहीं हुआ तो हम तीन नंबर का चॉइस देंगे डिस्प्ले के लिए और देखिए यहाँ पे कि जो 10, 20, 30, 40, 50 50 भी था अब 50 नहीं है इसका मतलब वो डिलीट हो चुका है तो इस तरीके से हम एक और एलिमेंट डिलीट करते हैं आपकी बार फोर्टी डिलीट होना चाहिए क्योंकि टॉस पे वही है जो हमने लॉजिक इसका कॉन्सेप्ट आपको बताया था तो यहाँ पे फोर्टी डिलीट हो चुका है इसके बाद अब आप देखिए यहाँ पे फिर से टू डिलीट करते हैं और फिर इसके बाद हम इसमें चॉइस लेके जरा देखते हैं कि क्या पोजीशन चल रही तो देखिए हमने थर्टी को डिलीट कर दिया फोर्टी फिफ्टी डिलीट कर दिया तो टेन ट्वेंटी यहाँ पे बचा हुआ है अब इसके बाद हम एक फिर चॉइस लेंगे और इस चॉइस के अकॉर्डिंग देखिए ट्वेंटी को डिलीट कर दिया है फिर इसके बाद हम एक और चॉइस लेके हम टेन को भी डिलीट कर दिया है और फिर इसके बाद हमने यहाँ पर हम कुछ अब देखिए यहाँ पे 10 को डिलीट कर दिया इसका मतलब स्टैक में कुछ बचा नहीं है लेकिन फिर भी हम एक डिलीट करने की कोशिश करेंगे तो देखते हैं क्या होता है हमने इसको टू चॉइस देने के बाद में हमने कहा तो बता रहा है कि स्टैक इज इम इसका मतलब अब आप चाहे कितनी बार भी इसको डिलीट करें
तो इस तरीके से मैंने आपको ये बताया कि एरे को यूज करके सी प्रोग्राम हम कैसे बना सकते हैं किसी स्टैक को इम्प्लीमेंट करने का ये बहुत ही प्रोग्रामिंग के एक्सपर्टीज होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस तरह के लेक्चर्स बिल्कुल अटेंड करें मैं रिकमेंड करता हूं कि आप इनको देखें क्योंकि अल्टीमेटली इंजीनियर आदमी तभी बनता है जब उसको कंप्यूटर साइंस और आईटी की मैं बात कर रहा हूं इस फील्ड में जब उसको प्रोग्रामिंग का एक अच्छा खासा अनुभव हो स्टैक और तमाम जो और भी डेटा स्ट्रक्चर्स हैं उनके थ्योरिटिकल नॉलेज के साथ साथ हमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए कि हम उन डेटा स्ट्रक्चर्स को कैसे इम्प्लीमेंट करें और किस तरीके से हम प्रोग्राम बनाएं और फिर फर्दर हम और कैसे प्रोग्रामिंग को एक्सप्लोर कर सकते हैं तो मैं सभी लोगों को मोटिवेट करता हूं जितने भी लोग इस वीडियो को देखें उन सबको मैं मोटिवेट कर रहा हूं कि आप सभी लोग प्रोग्रामिंग पार्ट पे बहुत ध्यान दीजिए और इस तरह के वीडियो लेक्चर्स मैं आगे भी अपलोड करता रहूँगा आपको रिलीज़ करता रहूँगा कि आप उससे आप देख सकें कि कैसे हम क्यू डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कैसे हम सर्कुलर क्यू को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और आगे के वीडियो में हम आपको इसी स्टैक ऑपरेशन का डायनामिक इम्प्लीमेंटेशन भी आपको हम बताएंगे अब डायनामिक इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है उसका हम अलग से एक वीडियो रिलीज़ करेंगे जिसमें कि हम उस प्रोग्रामिंग के थ्रू आपको बताएंगे कि किस तरह से वो हमारे प्रोग्राम्स को डायनामिकली डायनामिकली इम्प्लीमेंटेशन करता है तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस